El gobierno reveló hoy avances en los contactos con los llamados grupos organizados que podrían someterse a la justicia acogiéndose a la reciente ley que ofrece beneficios jurídicos, mientras que la Iglesia Católica, a través del arzobispo de Cali, mostró su decisión de mantener el apoyo a ese proceso. El Clan del Golfo sería el primer grupo armado organizado en entregarse de manera colectiva a las autoridades colombianas y aunque dicho grupo delictivo aún no se ha pronunciado formalmente, el gobierno ya ha tenido comunicación con sus representantes legales. Ha llegado información directa a través de sus mismos voceros, abogados, de que se mantiene firme la voluntad y el gobierno lo que le ha dicho es que esa voluntad ahora debe ser expresada en una solicitud formal de sujeción a la ley. Por su parte, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, quien expresó que la Iglesia está dispuesta a actuar como garante en el proceso, hizo un llamado a los grupos armados organizados. El clan del Golfo o las autodefensas gaitaristas de Colombia eh, tengan esa decisión, eh, asuman eh, con la mayor unidad interna, esta opción y nos ayuden a construir desde esta opción eh, el proceso de una paz completa. Asimismo pidió al gobierno colombiano que dé a conocer los parámetros que tendrá el proceso de entrega colectiva. ¿Cuál es el modus procedendi para que eh, de acuerdo a esa normativa eh, estas cabecillas y mandos medios entreguen pues, los listados de los que se van a entregar? Eh, las regiones donde se van a presentar y el, el gobierno haga lo correspondiente de suspender las eh, actividades eh, militares y propiciar eh, las comisiones, lo que sea. Según el arzobispo de Cali, el proceso que llevará al sometimiento colectivo del Clan del Golfo iniciaría este fin de semana desde la costa pacífica y caribeña.